அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நிகழ்ச்சியில நான் உங்க அருள் செல்வி இன்னைக்கு நம்ம கொரோனா வைரஸ் பத்தி தான் பேச போறோம் சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு எப்படி நம்புறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து பாம்பு மூலமாகவும் வெவ்வால் மூலமாகவும் தான் மனுஷனுக்கு வருது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்பத்தைக்கு அது மட்டும் இல்லாம சீனால வந்து பெருமளவுல நிறைய பேர் இதுல இறந்துட்டு இருக்காங்க அதுவும் ஊஹான் நகர்ல நிறைய பேர் இதுக்கான இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் வேற என்னென்ன கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கடுமையான சுவாச நோய்க்குறி அதாவது சார்ஸ் அதுக்கப்புறமா மத்திய கிழக்கு சுவாச நோய்க்குறி மெர்ஸ் இந்த இரண்டுமே வந்து மிருகத்துக்கிட்ட இருந்தா இந்த கொரோனா வைரஸ் நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு மட்டும் இல்லாம இந்த புதிய கொரோனா வைரஸ் வந்து வவ்வால் அப்படி இல்லைன்னா பாம்புல இருந்து தோன்றி இருக்கும் அப்படின்ற சந்தேகமும் இருக்கு ஒரு இடைநிலைக்கு அப்புறமா இது வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து பயங்கரமா பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு இனம் வழியாக இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல சார்ஸ் முப்பத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு தடையின்றி பரவுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க உலக அளவுல பீதியை ஏற்படுத்தியது எட்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்களை வந்து அந்த வைரஸ் பாதிச்சது ஊஹான் கொரோனா வைரஸ் ஏற்படும் போது ஏற்படுற அறிகுறிகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் நிமோனியாவை ஏற்படுத்துது முதல்ல அப்புறம் அந்த நோய் தாக்கியவங்க வந்து இருமல் காய்ச்சல் அதுக்கப்புறமா சுவாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களா இருந்திருக்காங்க கடுமையான சந்தர்ப்பங்கள்ல சில நேரங்கள்ல வந்து அந்த உறுப்பு எல்லாம் செயல இழந்திருக்கு இது வைரஸ் வந்து நிமோனியா அப்படிங்கறதுனால நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புகளுக்கு பயனில்ல காய்ச்சலுக்கு எதிராக நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆன்டி வைரஸ் மருந்துகள் இது எதுக்குமே வந்து எஃபெக்ட் இருக்காது மக்கள் மருத்துவமனையில அனுமதிக்கப்பட்டா அவங்களோட நுரையீரல் அதுக்கப்புறம் பிற உறுப்புகள் இந்த திரவங்களுக்கான ஆதரவை வந்து பெறலாம் அது மட்டும் இல்லாம மண்டலத்தின் வலுமையை பொறுத்து இருக்கு நம்மளால இதை கெப்பாசிட்டி தாங்கிக்க முடியுமா அப்படின்றது பொறுத்து இருக்கு இறந்தவங்கள்ல பல ஏற்கனவே உடல்நல சரியில்லாதவங்களதான் இருந்திருக்காங்க சோ அவங்களால அதை எதிர்த்து போராட முடியல எழுநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவங்களை வந்து அந்த வைரஸ் கொன்னுருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்க தகவல் இருக்கு நம்ம கிட்ட அவங்க எக்ஸ்பர்ட் என்ன பயப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சைனால வந்துட்டு இப்போ ஒரு பண்டிகை நாட்கள் இருக்கு சோ ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போவாங்க இல்லைன்னா எல்லாரும் மீட் பண்ணும் போது இது வந்து அதிகமா பரவதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் <laughs> எல்லா இடத்துலயுமே இதுக்காக வந்து இந்த மருத்துவ முகாம்கள் அமைச்சிருக்காங்க பீஜிங் ஷாங்காய் சோக்கிங் டியாங் இது மாதிரி நிறைய இடத்துல அமைச்சிருக்காங்க இந்த வைரஸ் வந்து நான் சைனால மட்டும் கிடையாதுங்க அதை தாண்டியும் வெளியிலும் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு சைனா ஹாங்காங் மக்வா ஜப்பான் நேபாள் சிங்கப்பூர் சவுத் கொரியா தைவான் தாய்லாந்து யூஎஸ் வியட்நாம்னு லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கு இப்பத்தக்கு யூகேல வந்து அது இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி எதுவும் இங்க நடக்கல அப்படின்னு இருக்காங்க பதினாலு பீப்புளுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல வைரஸ் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஆக்சுவல் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறையவே இருக்கு பெரும் <laughs> மற்ற சீன நகரங்கள் அந்த இதுலலாம் வந்து ரொம்ப பத்திரமா பாத்துக்கிறாங்க இதே நேரத்துல மோசமான உடல்நிலை உள்ளவங்க மிகப்பெரிய ஆபத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா காய்ச்சல் வந்து ரொம்ப ஈஸியா அட்டாக் ஆகுது அவங்களுக்கெல்லாம் அறிகுறிகளின் தீவிரத்தின் வரம்பு ஒரு முக்கிய கவலையா இருக்கு சில லேசான நோயில் மட்டுமே பாதிக்கப்படுகிறாங்க மற்றவங்க எல்லாம் ரொம்ப சிவியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது இதனால பாதிக்கப்படுறாங்க இது பாதிக்கப்பட்ட உண்மையான ஒரு கணக்கும் இல்லைன்னா எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டுறாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு ஆனாலும் பரவுவதை தடுக்கிறதுக்காக அதிகாரிங்க வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இன்வால்மெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க அதை கியூர் பண்ணுறதுல மேலும் வைரஸ் இது வர தோன்றியதை விட அதிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்குது அப்படின்றாங்க இது வரைக்கும் வந்த வைரஸ் எல்லாத்தையுமே விட இந்த கொரோனா வந்து ரொம்ப சிவியராக அட்டாக் பண்ணுது மக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இருமல் இருந்தால் எந்த கட்டத்தில் நீங்கள் டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா சீனாவுக்கு நீங்க போயிருந்தாலோ இல்லைன்னா அந்த வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தங்களோட நீங்க தொடர்பு கொண்டிருந்தாலே தவிர நீங்கள் இருமல் அல்லது சளி அறிகுறிகள் சாதாரணமாக இருந்தா அதை அப்படியே விட்டுறணும் இருமல் தொடர்ந்து இல்லாவிட்டால் அல்லது மார்பு வலி சுவாசிப்பதில் உங்களுக்கு பிரச்சனை நீங்க மேடோ மிகவும் உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது அதுக்கான சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா பொதுவா ஒரு மருத்துவரை சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு என்எஸ்எஸ் அறிவுறுத்துறாங்க இது ஒரு சாதாரண காய்ச்சலை விட மோசமானது ஏன்னா புதிய கொரோனா வைரஸ் எவ்வளவு ஆபத்து அப்படின்றது அவங்களுக்கே தெரியல ஒரு ஒரு எண்களுக்கு வந்து இவ்வளவுக்குள்ள கட்டுக்குள்ள அவங்களால வைக்க முடியல அறிக்கை செய்யப்பட்ட எட்நூறு வழக்குகள்ல இருபத்தி ஆறு இறப்புகள் மூணு சதவீத இறப்ப வந்து குறிக்குது இதுல 
இருப்பினும் இது ஒரு மிகைப்படுத்தப்படாததாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் வந்து மருத்துவமனையில் சேர போகும்போது கடுமையான அறிகுறிகள் அனுபவிக்காதவர்கள் மற்றும் தரவுகளில் கணக்கிடப்படாதவர்கள் மிக பெரியவர்களாக இருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் எவ்வளவு தொற்று நோய்னா ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு இதில் ஒன்று இருக்குது காய்ச்சலை போல இல்லாமல் புதிய கொரோனா வைரஸ்க்கு தடுப்பூசி இல்லை அதாவது மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய உறுப்பினர்கள் வயதானவர்கள் அல்லது ஏற்கனவே இதில் வந்து சுவாச பிரச்சனை இருக்கிறவங்க நோய் எதிர்ப்பு பிரச்சனைகள் இருக்கவங்க தங்களை காப்பாற்றி கொள்றதுக்கு மிகவும் ரொம்ப கடினமாக இருக்கு காய்ச்சல் தடுப்பூசியை பெறுவதற்கான ஒரு விவேகமான படி இதுன்னு சொல்லலாம் இது வெடிப்பு ஒரு பரந்த தொற்று நோயா மாறினா சுகாதார சேவைகளில் சுமையை குறைக்கும் கொரோனா வைரஸ் வயதானவங்களை தான் மிக கடுமையா தாக்குது குழந்தைகள்ல சில பேர் தான் வந்து இறந்து போறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாம இதை பார்த்து பயப்படணுமா அப்படின்னு கேட்டா சீனாவுக்கு வெளியே வைரஸ் பரவுவது கவலை அளிக்க தான் செய்யுது ஆனா எதிர்பாராத வளர்ச்சி அல்ல ஒரு வெடிப்பு வியாழக்கிழமை மாலை சர்வதேச அறையின் பொது சுகாதார அவசர நிலைன்னு ஒரு சு உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவிக்கும் வாய்ப்பு இது அதிகரிச்சிருக்கு இந்த புதிய கொரோனா வைரஸ் மக்களிடையே எவ்வளவு பரவக்கூடியது என்பதும் இந்த விகிதம் கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவமனையில் முடிவடையும் என்பதும் முக்கிய கவலைகள் பெரும்பாலும் எளிதில் பரவும் வைரஸ் லேசான தாக்கத்தை தான் ஏற்படுத்தும் பாதிக்கப்பட்ட பிராந்தியத்திற்கு பயணிச்ச சுவாச அறிகுறிகளுடன் யாராவது எதிர்பாராத விதமா சந்தித்தால் சுகாதார ஊழியர்கள் ஆபத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கவர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள ஏன்னா இது வந்து ஈஸியாக தாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டாக்டர் வந்து அவர் ரிட்டையர்டான டாக்டர் பட் அவரால் தாங்கிக்க முடியல மக்கள் இவ்வளோ பேர் இறந்து போகிறாங்க இந்த வைரஸால் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னோட ஒரு சொந்த முயற்சியில் நான் வரேன் நான் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காரு ட்ரீட்மெண்ட்டை பட் அவர் பாதியிலே வந்து இறக்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுறச்சு அவர் இறந்து போயிடுறாரு அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது இன்னொரு டாக்டரும் இறந்து போகிறாங்க நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப இந்த நர்ஸ் டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இது வந்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன சுச்சுவேஷன் வரப்போகுது நம்ம இருப்பமா இறந்து போகுமான்னு தெரியல ஆனால் அவங்க அந்த உயிரை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு பாடுபடுறாங்க ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்போ தாக்குற நேரத்தில் கூட தன்னோட கடமையை கரெக்டாக செய்கிற அந்த மருத்துவர்கள் தான் நிஜமாவே ஒரு வகையில் பாராட்டக்கூடியவங்களும் அப்படின்னு சொல்லலாம்